大家好，今天呢带大家来参观一下房车营啊，这个房车营还不错，挺大的，有一百多辆的车啊，来咱们了解一下哈、啊，看一看，看看很多人住在这儿。大家今天跟我一起参观一下这个房车营地吧。美国很多人喜欢开着房车到处旅游。所以呢，很多的地方都有房车营，那经常在国家公园、国家森林，还有不同的地区、城市，都有房车营地。我今天来到的这就是城市的房车营地，那这个呢就是房车营地的会所。左边呢看到的是两个洗手间，然后我们现在进去的这个就是洗衣房，洗衣房就是为了方便在这里居住的人洗衣服的。也就是要自己投硬币进去。这里有洗衣机和烘干机，在美国，洗衣机和烘干机是搭配着用的，没有人在外面晾衣服。这里还有房车营地的游泳池，只要租用这个房车营地的人都可以免费在这里游泳。大家一定关心房车在这里停一个晚上是多少钱呢？一个晚上是五十美元左右。如果房车停在这里一个月的话，是一千二百美元左右，价格也不算很便宜。现在大家就跟着我一起到这个房车营里面转一下。这个房车营呢也不算小，大概有一百多辆的房车停在这里。有了房车，可以从一个城市到另外一个城市，再住上一年还是住上半年的人都有。很多退休以后的人呢，都是以房车为家，到处旅游。在美国开房车旅行，也可以到不收费的营地过夜。当然，也有些地方是不可以停车的。如果不可以停的地方，它都会有标志。这个房车营应该很多人固定住在这里。这个土黄色用水泥砖砌起来的是扔垃圾的地方。这辆房车呢，这底下放了好几个煤气罐这里有通下水道的地方，也有给车加水的地方。还有这个电线桩也在这里。在美国开车旅行，可以把房车停在卡车停靠站，免费停车过夜。通常这些地方呢，还有食物、燃料、小商店、厕所和淋浴。淋浴是收费的，还有很多印第安赌场允许房车主在夜间免费露宿，只是需要提前注册，并在指定的房车停车场停车，这也是个不错的过夜点。毕竟赌场里有很多的餐厅，上厕所也非常的方便。通常呢，在小城镇的城市公园是允许露营的。有些地方呢是会收上十美元左右，有些地方呢就是免费的。但是呢，这种小公园只被允许停留一到三个晚上，旅游的人也不会停留那么久的。看这家的这些花花草草，还有这些设施，感觉他们应该停留的时间不短。也有人就把这种房车当家了，长期住在这个地方，只要自己喜欢。这样也是比较经济实惠了吧？开着房车去旅行，在某些情况下呢，也可以把房车停在高速公路旁边或者高速公路的休息站休息。但是要注意呢，在大城市附近休息并不是很安全，所以呢，不管到哪里，安全还是要注意的。美国也可以说是一个房车大国，随处都能看见房车的。如果把车停在路边露营的话，限制也很多。毕竟美国这么大，每个州的规矩也不一样。有些州允许露营，有些州就不允许。在路边露营的时候，也不要把任何的东西放置在车外，包括干粮和水。也有很多的免费露营地。既然是免费的，自然和收费的高大上的房车营就不一样了。这些房车营呢都比较原始，一般是没有淋浴或者冲水马桶的，但是卫生间是肯定有的。这一般都是在比较偏远的山区。大家都知道沃尔玛超市吧
。如果要考虑开房车免费过夜的话，那么沃尔玛也是最好的选择。在美国，百分之八十的沃尔玛都允许房车过夜。不允许房车在沃尔玛过夜的商场，大多都分布在大城市或者繁华的地区，这个也是可以理解的。如果房车停的太多了，当然会影响他们的营业了。开房车去旅行，如果说是你想长期旅行的话，开个房车还是比较合适的。如果只是短暂的去旅行，开房车其实并不方便。为什么呢？你到一个地方，这个大的房车一般的停车场又停不了。还要提前做好功课，去找可以停房车的地方。房车也有很多种，有自行式的 A 级房车。这种房车呢，设施豪华，一般是建在大型客车的底盘上，外形呢和豪华大客车很相似。现在看到的这款就是，但是这个呢，很明显它已经很老旧了。紧挨着这个就是拖挂式的房车。这个房车呢，就必须要用皮卡再加上特制的挂钩来拖动，而且房车的重量不同，要求皮卡车的动力也会不同。看到的这几辆都是拖挂式的房车，也都是比较新的房车，里边的功能也很完善，生活设施也齐全，居住起来也比较的舒适，视野也宽阔，拖拉也很容易，也深受房车爱好者的喜欢。在这个房车营逛的，给我总体的感觉就是很多人在这里是长期住的。看看这个房车，感觉他们已经把家安到这儿了。如果真的是经济条件差，买这么一个旧的房车，长期住在这儿，也是一个不错的选择。这要比露宿街头好得多了。像在加州洛杉矶这种地方，冬天也没那么冷。最低温度也就是五度左右，白天最高温度一般都是十八度左右，而在夏天呢，最高温度就算是四十度，晚上的温度也就二十度左右，晚上睡觉都不会受到什么影响的，不会好像说热的受不了。看这些人还真是会享受，房车开到哪儿，家就搬到哪儿。经济条件一般的，可以把车开到这里，然后呢，再到外面去打打工。周末再去玩一玩，真是很不错的一个选择。这房车后面还放着健身器，这个摩托车是不是也很酷呀？不难发现，美国人的收入主要消费在旅游、文化、休闲等精神方面。每个人对享受生活的态度是不一样的。很多的人虽然不爱存钱，但是他们能享受当下，有的时候会弄得囊中空空。但他们却很少忧虑什么，总是乐呵呵的过日子。偌大的房车营也没看到几个人在外面溜达。停在路边的这辆车呢，是一个简单的说吧，它也是一个家政公司的车。这个公司呢，在全美是有连锁店的。这个房车呢，可能发生了什么问题，需要他们来维修。因为这个公司呢，它有家电维修、地毯清洁。排水清洁，还有烘干机通风口清洁，电器啊、水暖等等的，所以呢，也不知道那个车发生了什么问题。在这里呢，能看得出来，这些破旧的车呢，应该就是长期以这个地方为家了。啊，那些新的房车呢，应该是在这里短暂的停留吧。今天呢，这个房车营呢，就给大家简单的介绍到这儿。也欢迎大家在评论区里给我留言，喜欢的朋友也不要忘了点赞，感谢关注，谢谢大家，咱们下期再见。